Hi guys, welcome to the channel. So, what are we going to talk about today? Online cooking tutorials. How to teach the cooking uh, the techniques and the recipe that we can do with our recipes. We can do it with our recipes. So, what are we going to talk about today? So, what are we going to talk about today? We are going to talk about Medra Samayal. So, what are we going to choose to choose this channel? This channel is in the Adikati Trending. So, what is your curiosity? If you tell the recipes, they are good. If you teach them, they are good. So, what are we going to do with our recipes? So, let's see the video in the first video. Thousand years later. Okay, so you can see that the instructions are in the same way. So, if you look at my cooking knowledge, I don't have any basic knowledge. I'll tell you. 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 தெரியும் <laughs> 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 அந்த நோ சொல்லிருக்கவங்க யாரும் பாத்தீங்கன்னா मैक्सिमम பசங்க தான் வீட்ல இருந்து ஆபீஸ் போறவங்க அதாவது அவங்க அம்மா சமைச்சு கொடுப்பாங்க இல்ல அவங்க வீட்ல அப்பா சமைப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க வந்து மெஜாரிட்டியா இருக்காங்க சோ நான் ஏன் இந்த தேவலாத வேலைய பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படினா எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி தான் அது வந்து அந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டா இருக்கா என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்ல சோ அந்த விஷயத்தை அப்படியே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணனும் நினைக்கிறேன் சோ நாம இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா அவங்க ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து ஒரு புரோட்டா செய்வது எப்படி அப்படின மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டுதாங்க அத நான் சும்மா ட்ரெண்டிங்ல போய் பார்த்துட்டே வரப்போ கரெக்ட்டா வந்துது என்ன அது அப்படி சொல்லிட்டு நான் பார்த்தப்போ அவங்க யூஸ் பண்ண இன்கிரெடியன்ட்ஸ்ல ரொம்ப சிம்பிளா இருந்துச்சு கடையில போற மாதிரி முட்டை அதெல்லாம் இல்ல வெறும் மைதா மாவு உப்பு தண்ணி எண்ணெய் அவ்வளவுதான் சோ அது அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப கரெக்டா இருந்துச்சு சோ அதெல்லாம் நாம இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ண போறோம் நாம இப்ப வந்து இந்த பரோட்டாவை ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பாடி இந்த ஆங்கிள் செட் பண்ணி வைக்கிறதுக்குள்ள சோ வாட் டு வி ஹேவ் நம்ம கிட்ட ஒரு அடி வாங்குன பவுல் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு மைதா பாக்கெட் விச் இஸ் நாகா பப்ளி பப்ளி மைதா இதுல வந்து கால் கிலோ பாக்கெட் கிடைக்கல கால் கிலோ பாக்கெட் தான் இருந்துச்சு சோ இது வந்து ஒரு 32 போட்டுறகா அந்த 30 க்கு வாங்குன அந்த பவுலை வச்சுட்டு இதில் வந்து ஒரு கால் கிலோ எடுத்து அதில் போடணும் நான் எப்படி கால் கிலோ அளப்பேன் இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட சொன்னாங்களா டீஸ்பூன் டீஸ்பூன் உப்பு நாங்கள் போவேன் ஸோ இவ்வளோ உப்பு நான் போடுறேன் மிக்ஸ் பண்ணி டோம் தண்ணி ஊற்றுறோமா முக்கால் கப்பு தண்ணி ஊற்ற சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலக்கணுமா மாவுக்கு தண்ணி தண்ணிக்கு மாவுன்னு போயிட்டே இருக்க போகுது அதுக்குள்ள தண்ணி எவ்வளவு டக்குன்னு அதிகமா வச்சிருந்தாரு எபிக் ஃபெயிலா மாறிடுமோ ஹை இப்போ கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு நான் மாவு போட்டேன்னா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மாதிரி இந்த சப்பாத்தி மாவுல பிசைஞ்சு கொடுக்கும் அதை வச்சு கர சொன்னேன் ஸோ இப்போ என்னென்னா அதுக்கப்புறமும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு விட்டு பிசைஞ்சேன் அது இன்னும் லைட்டாக ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்குது மைதா மாவு இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் லைட்டாக அதோ ஸ்டிக்கியாக இருக்குது இப்படி தான் இருக்குமா ஐடோ ஒன்றும் சரி ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நகர்ந்துட வேண்டி தான் என்ன ஊற்ற சொன்னாங்க நல்லெண்ணெயா ரீஃபைண்ட் ஆகிலையா கடல் எண்ணெயா என்ன சொன்னாங்க தெரியலையே ஸோ நான் வந்து இந்த தரையில் தான் போட்டு நீட் பண்ண போகிறேன் பயப்படாதிக்கேன் இது இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஓகே இப்படி போகிறோம் இப்படி தானே நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் எப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரில மேபி நான் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றுனனால ஒட்டுதா என்னன்னு தெரில பட் நான் ஆயில் ஊற்றுனேன்னா போட்ட மாட்டேன் இது கரெக்டா ஐ டோன்ட் நோ சோ ஃபார் வி ஆர் மேக்கிங் ப்ராக்ரஸ் ப்ரோ 
this is after 12 minutes avanga sonna mari so adutha step enna அடுத்த ஸ்டெப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றணும் நான் ஆல்ரெடி நிறையாவே ஊற்றிட்டேன் ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை அஞ்சு ஆறு போயிருக்கும் அது டீஸ்பூன் கிடையாது ஒரு சின்ன சைஸ் கொலிக்கரண்டி ஓகே மேரினேட் ஃபார் ஒன் டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து அடுத்து இதை ஊற வைக்கணும் அவங்க வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சாங்கல்ல ஸோ நம்ம ரெண்டு மணி நேரமே ஊற வைப்போம் அந்த ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் நான் நடுவில் ஊற்றலன்னு சொன்னேன்ல ஸோ அதை நான் வந்து நான் ஊற்றிட்டேன் ஊற்றி நடுவில் வந்து அதை போட்டு அவங்க மடித்த மாதிரி அப்படியே மடித்து லைட்டாக இன்னொரு கொஞ்சம் அமுக்கு அமுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ அமுக்கனால் அது மாதிரியே வரணும் இப்போ வந்து ஒட்டுது தெரியுதா தண்ணி அதிகமாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீல் ப்ரொசீட் ஓகே நான் வந்து அதை டூ ஹவர்ஸ் விடலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் நான் த்ரீ ஹவர்ஸே விட்டுட்டேன் நடுவில் ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு எழுந்திருத்தினால் ஏய் இப்போ அதே மாதிரி இருக்கே இல்லை ஆமாம் ஆமாம் வா ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன ஸோ இப்போ வந்து இது உருண்டை பிடிக்கணும் ஐ திங்க் அதுதான் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் அகெயின் வந்து அந்த வீடியோவை பார்த்தேன் அந்த பரோட்டா வீடியோவை அவங்க அதில் அவங்களுக்கும் லைட்டாக அந்த மாதிரி ஒட்டுது ஆனால் இவ்வளோ ஹெவியாக ஒட்டின மாதிரி தெரியல இல்லை அப்படி தான் ஒட்டுமா இன்னும் டவுட்டாக தான் இருக்கு எனக்கு ஓகே இப்படி தானே ஏதோ பண்ணாங்க நமக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி வருது ப்ரோ ஒட்டுது ப்ரோ ஓகே ஐ திங்க் வி ஆர் கெட்டிங் இட் பயங்கரமாக ஒட்டுது இது எதுனால நிறையா சொல்ல முடியுமா ஏன் இப்படி இருக்கு தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டு நான் கெஸ்ட் பண்ணுறேன் பிதுக்கிற டெக்னிக்லாம் வரல ஸோ வில் கோ வித் த ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக் பால் சொல்லணும் சின்னதாக இல்லாம போல இந்த சைஸ் ஓகே ஸோ பயங்கர அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்கு ஓகே தற்பொழுது அடுத்ததாக இவ்வாறு எண்ணி ஊற்றி விட்டு இன்னொரு ஒன் ஹவர் ஊற வைக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் பரோட்டாஸ் ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே இருக்கிறது வந்து பிஸா பரோட்டா இங்கே இருக்குது வந்து அது என்ன பரோட்டா தெரில இங்கே இருக்குது வந்து இங்கே இருக்குதும் என்னன்னு தெரில சிம்லே வச்சா தான் அது கரெக்டாக வருது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணாலும் லைட்டாக கருக்குது பட் அது வந்து ஹீட் ஃபுல்லாக இழுத்துக்குது அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப தீஞ்செல்லாம் போல ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பரோட்டா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா இப்படி தான் இருக்குது இந்த மூணு ரெடி ஆனதும் இதோட வச்சு நல்லா நைன் நைன் நாலு அடி அடிச்சு அடுத்து டேஸ்ட் டெஸ்ட் ஸோ இதில் நான் சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்பர் ஒன் உங்களுக்கே தெரியும் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிட்டேன் அண்ட் நம்பர் டூ இங்கே வச்சு ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் போது கீழே வந்து ஆயில் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியல ஸோ ஒரு மாதிரி லைட்டான ஆயில் இருக்கணும் ஆயில் இல்லாட்டினாலும் ஒட்டிக்குது ஸோ அது மாதிரி லைட்டான ஆயில் தட்ஸ் இட் பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்குது நான் பண்ண பரோட்டா எப்படி சரியாக கவர் ஆக மாட்டேங்குது கோல்டன் கலரில் இருக்குது தெரியுதா இதுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும் நான் இப்போ என்ன ரெண்டு இருபதுக்கு ஆரம்பித்தேன் நினைக்கிறேன் ஏழு இருபதுக்கு சுட ஆரம்பித்தேன் இப்போ அப்படியே ஒரு ஏழு நாற்பதாக தான் இருக்கும் டைம் என்ன டைம் வந்து இப்போ ஏழு ஐம்பது ஸோ இதில் வந்து நான் இவ்வளோ நேரமும் நான் இதுக்கு முன்னாடியே உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னு சொல்லலை இது வந்து ஊறுறதுக்கு அப்புறம் திரும்ப நடுவில் வந்து அதை உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அது கொஞ்சம் டைம் ஆகுது பட் என் ரிசல்ட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஹவு ஏய் இங்கே பாருங்களேன் கண்ணு மூக்கு வாய் மாதிரி இருக்குது கண்ணு மூக்கில் ரெண்டு கண் ஒரு வாய் ஸ்பைடர் மேன் மாதிரி இருக்குல்ல உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தெரியுது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ டட்டியெல்லாம் எழுத ஓகே இட்ஸ் ரெடி ஸோ இப்போ ஒரு பீஸ் எடுத்து அப்படியே எங்கள் வீட்டில் பண்ண இந்த குழம்பு இது பேர் என்ன தெரில இது வச்சு ஓகே இப்போ வந்து லைட்டாக கசப்பாக இருக்குது அதாவது நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா நல்லெண்ணெயில் ஊற்றிட்டு ஸோ நல்லெண்ணெய் ஊற்றினால அது கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்குது நீங்கள் வேணால் ரீஃபைண்ட் ஆயில் வேறு ஏதாவது ஆயில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போது தரத்துட்ட போய் கேட்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு கன்க்ளூஷன் எந்தவித சமையல் பேக்ரவுண்டும் இல்லாத எனக்கு இது எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துச்சுல்ல அதுதான் அந்த சேனலோட சக்ஸஸ் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ சமையல்ன்றது என்னதான் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் விஷயமா இருந்தாலும் அதை எப்படி ஒருத்தவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுல தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயத்துல மெட்ரா சமையல் சேனல் வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு ஒரு டிஷ்ஷோட இன்க்ரீடியன்ஸாக இருக்கட்டும் அதை டீச் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு அண்ட் ஈஸியாகவும் புரியுது ஸோ இன் கேஸ் மெட்ரா சமையல் சேனல்லேருந்து இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் அண்ட் கீப் அப் த குட் ஜாப் வேற என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ என் சைட்லேருந்து இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் அவங்கள ரீச் பண்ண வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்களால் முடிஞ்சது நீங்கள் பண்ணுங்கள் மீது எல்லாம் மேலே இருக்கவன் பார்த்துப்பாங்க ஸோ மெட்ரா சமையல் சேனலை பற்றி என்னோட ஒப்பீனியன் இதுதான் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில்
என்னடா முகேஷ் கே சிங்க பையான்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே நல்லா இருக்கே சிங்க பையா ஸோ நம்ம வீடியோவில் இருந்த டாப் த்ரீ கமெண்ட்ஸை போட்டுச்சிட்டோம் என்ன இருந்ததே மூணு கமெண்ட்ஸ் தான் தேங்க்ஸ் கே ஸோ நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஏதாவது ஏதாவது டிஃப்ரெண்டாக ஏதாவது கிரியேட்டிவாக பேர் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அதை வைக்கலாம் எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் என் பேரே வச்சுட்டேன் ஏதாவது கிரியேட்டிவ் நேம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகே கேஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஹோப் யூ லைக் த வீடியோ சி ஒன் அதர் ஒன் டாட்டா பை பாய் டாப் முக்கனே வர்றாங்க ஏய் பேச விடுக்கடா ஐயோ இந்த சோன் பப்படிக்காரன் கிளம்புவான் பார்த்தா இங்கே நின்றுட்டானே விடுங்க ஏண்டா என்னடா அது எனக்கு வந்த சோதனை ஓகே